வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பதை கட்டுப்படுத்த சுய ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினைந்தாக அதிகரிப்பு மக்கள் ஊரடங்கை கடுமையாக பின்பற்ற மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதை கட்டுப்படுத்த போர்க்கால நடவடிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு நோய்த் தொற்றை தடுக்க கூடுதலாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஐநூறு மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு மருத்துவ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் நியமிக்கப்படுவார்கள் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் அவசரகால மருத்துவ நிலையங்கள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவு கோவிட் பத்தொன்பது பிரச்சினையால் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை ஒத்திவைப்பது தவிர்க்க முடியாதது ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே விரிவான செய்திகள் கோவிட் பத்தொன்பது வைரசின் ஆபத்தை பெரும்பாலான மக்கள் இன்னமும் உணராமல் சுய ஊரடங்கை தீவிரமாக கடைபிடிக்கவில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் அடுத்தடுத்து ஆலோசனை நடத்தி வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது தொடர்பான புதிய அறிவிப்புகளையும் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வருகிறார் அதில் மத்திய அரசு வெளியிட்ட கோவிட் பத்தொன்பது எச்சரிக்கை விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் பலர் சரியானபடி பின்பற்றவில்லை என்று அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரசின் தீவிரத்தை உணர்ந்து கொண்டு மக்கள் சுய ஊரடங்கை தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுப்பதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் அறிவுரையை பொதுமக்கள் முறையாக பின்பற்றவில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருக்கிறார் தங்களையும் தங்களது குடும்பத்தினரையும் காப்பாற்றிக் கொள்ள மக்கள் இந்த அறிவுரைகளை தீவிரமாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் நாட்டு மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே கோவிட் பத்தொன்பது கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்டு வரும் மருத்துவ விதிமுறைகளை பொதுமக்கள் தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இந்த விதிமுறைகளை மக்கள் தீவிரமாக கடைபிடிக்கிறார்களா என்பதை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது வீடுகளுக்குள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பவர்கள் தங்களது பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் கொரோனா வைரசின் தீவிரத்தை நாட்டு மக்கள் உணர்ந்தால்தான் அதனை முழு அளவில் கட்டுப்படுத்த முடியும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பண பரிமாற்றத்திற்கு டிஜிட்டல் முறையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று எதிரொலியாக நாடாளுமன்றத்தை முன்கூட்டியே முடித்துக் கொள்வது தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் மாநிலங்களவைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இன்று ஆலோசனை நடத்த உள்ளார் மக்களவையில் இன்று நிதி மசோதா நிறைவேற்றப்பட உள்ளது இதன் பின்னர் கூட்டத்தொடரை நீட்டிக்கலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்து மக்களவைத் தலைவர் முடிவெடுப்பார் என தெரிகிறது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினைந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதில் நாற்பத்தி ஒரு பேர் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் ஏற்கனவே வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகளுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஏழு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் நாடு முழுவதும் பல்வேறு விமான நிலையங்களில் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பதினைந்து லட்சத்து பதினேழாயிரம் பேருக்கு இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் இருந்தவர்கள் மட்டும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் மற்றவர்கள் தங்களது இல்லங்களுக்கு சென்று பதினான்கு நாட்கள் தனித்து இருக்க சுகாதாரத்துறையினர் அறிவுறுத்தினார்கள் கோவிட் பத்தொன்பதை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் நேற்று மக்கள் சுய ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டது மத்திய அரசின் அறிவுரைப்படி நாட்டின் பெரும்பாலான இடங்களில் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறாமல் முழு சுய ஊரடங்கை கடைபிடித்தனர் தமிழகத்தில் இன்று காலை ஐந்து மணி வரை மக்கள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது காலை ஐந்து மணிக்கு பிறகு ஒரு சில இடங்களில் மாநகர பேருந்துகள் குறைந்த அளவில் இயக்கப்பட்டன தமிழகத்தில் சென்னை காஞ்சிபுரம் ஈரோடு ஆகிய மூன்று மாவட்டங்கள் உட்பட மொத்தம் எண்பது மாவட்டங்களை 
தனிமைப்படுத்தி வைக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது இது தொடர்பான ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன உலக அளவில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகம் முழுவதும் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதுவரை தொன்னூத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சையால் குணமடைந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக இத்தாலியில் நேற்று மட்டும் அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்திருப்பது உலகை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது இதையடுத்து இத்தாலியில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியாக சீனாவில் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எழுபது பேரும் ஈரானில் ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேரும் ஸ்பெயினில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் நேற்று மட்டும் நூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் இதையடுத்து அந்நாட்டில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நானூற்று பத்தொன்பதாக அதிகரித்துள்ளது பிரிட்டனில் இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேரும் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரான்சில் அறுநூற்று எழுபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க உலகம் முழுவதும் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இத்தாலியில் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டுள்ளன பெரும்பாலான நாடுகளில் மக்கள் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விமான சேவைகளும் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஆப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு சர்வதேச விமானங்கள் தரையிறங்க ஒரு மாதத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விமான நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன ஈரானில் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் நிலைமை சீரடையும் என்று அந்நாட்டு அதிபர் ஹசன் ரஹானி நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் எழுநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் இருபத்தி ஆறு வயது பாகிஸ்தான் மருத்துவர் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளார் உஸ்மா ரியாஸ் என்ற அந்த மருத்துவர் ஈரான் ஈராக்கில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தார் அந்நாட்டில் இரண்டு வாரங்களுக்கு அனைத்து சர்வதேச விமானங்களும் தரையிறங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில் சேவைகளும் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளன ஐக்கிய அரபு எமிரேட்டில் செய்தித்தாள்கள் வார இதழ்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அச்சு இதழ்களையும் விநியோகிக்க தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று தொடர்பான தகவல்களை தெற்காசியாவில் பரிமாறிக்கொள்ள சார்க் பேரிடர் மேலாண்மை மையம் புதிய வலைதளம் ஒன்றை தொடங்கியுள்ளது அதன் முகவரி டபிள்யூ 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 டாட் கோவிட் பத்தொன்பது ஹைஃபன் எஸ்டிஎம்சி டாட் ஓ ஆர்ஜி கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு தெற்காசிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சமீபத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்ததை அடுத்து இந்த வலைதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை தடுப்பதற்கு சார்க் அவசரகால நிதிக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலர்கள் நிதியை வழங்குவதாக பங்களாதேஷ் அறிவித்துள்ளது இதனை அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஏ கே அப்துல் மோமின் டாக்காவில் தெரிவித்தார் சார்க் அவசரகால நிதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதை பங்களாதேஷ் வரவேற்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதனிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் தொன்னூறு சதவீதம் பேர் தற்போது குணமடைந்து விட்டதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது அவர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைகளிலிருந்து வீடு திரும்பிவிட்டதாகவும் சீன தேசிய சுகாதார ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது பிரச்சினையால் உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்குகள் மட்டும் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்தே தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் இந்தியாவில் நானூற்று பதினைந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது பரவாமல் தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்திலும் வழக்குகளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்வது தொடர்பாக புதிய விதிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பான வழக்கு ஒன்றை இன்று விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்தே அடங்கிய அமர்வு வழக்கு விசாரணைக்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர்கள் நேரில் ஆஜராக வேண்டாம் என்றும் அவசர வழக்குகள் மட்டும் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை நடைபெறும் என்றும் அறிவித்தார் மறு உத்தரவு வரும் வரை இதே நிலை நீடிக்கும் என்றும் வழக்கறிஞர்களின் அறைகள் அனைத்தும் நாளை மாலை ஐந்து மணிக்கு பிறகு சீல் வைக்கப்படும் என்றும் அவர் உத்தரவிட்டார் வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை எடுத்துக்கொள்ள வழக்கறிஞர்களுக்கு நாளை மாலை ஐந்து மணி வரை அவகாசம் அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்
இதனிடையே பரோலில் விடுவிக்க தகுதியான கைதிகளின் பட்டியலை தயாரிக்க அனைத்து மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேசங்களும் உயர்மட்ட குழு ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது கோவிட் தொற்று பிரச்சினையால் கைதிகளை பரோலில் விடுவிப்பது குறித்து இந்த குழு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் சென்னை காஞ்சிபுரம் ஈரோடு மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை தலைமைச் செயலகத்தில் மூத்த அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்தவர்கள் தாமாக முன்வந்து பதினான்கு நாட்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள அவர் வெளிநாடுகளிலிருந்து நாடு திரும்புபவர்கள் தாமாக முன்வந்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உத்தரவை பலர் மீறிவிட்டதாக கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை மீறுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் வெளிநாடுகளிலிருந்து திரும்பி பதினான்கு நாட்கள் மருத்துவ கண்காணிப்பில் ஈடுபடாதவர்களின் பட்டியல் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை மூலம் அவர்கள் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்ட அறுபது கோடி ரூபாய் நிதியுடன் கூடுதலாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் ஒரு உயிர் பலி கூட ஏற்படாத அளவிற்கு மாநில அரசு உரிய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை ஒரு சவாலாக எடுத்து மாநில அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் முழுமையாக இந்த வைரஸை ஒழிக்கும் முறை தங்களது பணி தொடரும் என்றும் அவர் கூறினார் ஆறு முறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை அழைத்து ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தி அதில் தெரிவித்த அறிகுறிகளுக்கு இணங்க மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வருவாய்த்துறை உள்ளாட்சித்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறை அதிகாரிகளும் அலுவலர்களும் பணியாளர்களும் முழுவீச்சில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்ததற்கு இணங்க நேற்று காலை தொடங்கி இன்று அதிகாலை ஐந்து மணி வரையிலும் நடைபெற்ற சுய ஊரடங்கு தமிழகத்தில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதாக கூறிய அவர் இதற்கு முழு அளவில் ஒத்துழைப்பு தந்த மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை மற்றும் சிகிச்சைகளுக்காக கூடுதல் அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகள் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஆகியவை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது படுக்கைகளை தனியாக பிரித்து சிறப்பு வார்டுகள் ஏற்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் கொரோனா அச்சம் குறித்து தவறான பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகை தந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு இருந்தால் அது தொடர்பான தகவல்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு வந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவதுடன் அவரோடு தொடர்பு கொண்டவர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் மாநிலத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் மளிகைக் கடை காய்கறி பழங்கள் விற்கும் நிலையங்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் இங்கு அதிக அளவு மக்கள் கூடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் நூறு ஆண்டுகளில் சந்திக்காத பெரும் சவாலாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பதால் சுய தனிமை அவசியம் என்றும் அதற்கு மக்களின் முழு ஆதரவு தேவை எனவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் நோய் தடுப்பு முழு வீச்சில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் தொடர்ந்து அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் கூறினார் இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சியினர் கேட்ட கேள்விகள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு தாமும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரும் தேவையான விளக்கங்களை விரிவாக தெரிவித்த நிலையிலும் திடீரென அவர்கள் ஏன் அவை நடவடிக்கைகளை புறக்கணித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் இதனிடையே பேரவையில் கேள்வி நேரத்தின் போது பதிலளித்து பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் 
ஆயிரத்து ஐநூறு மருத்துவ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஐநூறு மருத்துவர்கள் மற்றும் ஆயிரம் செவிலியர்கள் இந்த வாரத்திற்குள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று தெரிவித்தார் தற்போதைய அவசர நிலையை கருத்தில் கொண்டு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகளை மேற்கொள்வதற்காக இவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக பேரவையில் விதி நூற்று பத்தின் கீழ் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலன்துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளிகளில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களின் மாதாந்திர உணவு கட்டணம் தொள்ளாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாயாகவும் கல்லூரியில் தங்கி படிக்கும் மாணவர்களின் விடுதி கட்டணம் ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்து நூறு ரூபாயாகவும் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் இதேபோன்று இந்த துறையின் கீழ் செயல்படும் ஆயிரத்து முன்னூத்தி ஒரு விடுதிகளுக்கு டி டி ஹெச் இணைப்புடன் கூடிய தொலைக்காட்சி பெட்டி வழங்குவதற்காக ஐந்து கோடியே முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்தார் மேலும் குற்ற வழக்கு தொடர்புடைய துறை மற்றும் சட்ட கல்வி இயக்குநரகங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளுடன் கூடிய ஒருங்கிணைந்த கட்டடம் கட்ட முப்பத்தி கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அப்போது குறிப்பிட்டார் இதனிடையே திமுக காங்கிரஸ் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் இன்று பேரவை நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்காமல் புறக்கணித்தனர் இது தொடர்பாக பேரவைத் தலைவருக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் கரோனா வைரஸ் தீவிரவத்தை கருத்தில் கொண்டு பேரவை நடவடிக்கைகளை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று தாங்கள் விடுத்த வேண்டுகோள் ஏற்கப்படாததாலும் அவரவர் தொகுதிக்கு சென்று மக்களிடம் உள்ள அச்சத்தை போக்க வேண்டும் என்ற நிலை இருப்பதாலும் தாங்கள் பேரவையின் இந்த கூட்டத்தொடர் முழுவதையும் புறக்கணித்திருப்பதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் நாளை முதல் வருகிற முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை எடுத்துக் கொள்ளவிருக்கும் மானிய கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நாளையே விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று பேரவைத் தலைவர் தனபால் அறிவித்துள்ளார் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்ட அவர் இன்று நடைபெற்ற அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் நாளைய தினமே அரசினர் சட்ட முன்வடிவுகள் இருந்தால் அவையும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும் என்றார் இது தவிர ஏனைய அரசினர் அலுவலர்களும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்த பேரவைத் தலைவர் நாளை பேரவையில் கேள்வி நேரம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது என்றும் குறிப்பிட்டார் பகத்சிங் சுக்தேவ் ராஜ்குரு ஆகிய புரட்சிகர சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு அவர்களது நினைவு நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திரமோடி மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திரமோடி நாட்டின் விடுதலைக்காக பகத்சிங் சுக்தேவ் ராஜ்குரு செய்த தியாகங்களை நாடு எப்போதும் நினைவு கொள்ளும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல மூத்த சோசியலிச தலைவர் ராம் மனோகர் லோகியாவின் பிறந்த தினத்தையொட்டி அவருக்கு பிரதமர் மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் இதேபோல் பகத்சிங் சுக்தேவ் ராஜ்குரு ஆகிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தை போற்றி குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடுவும் செய்தி வெளியிட்டு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் சுய ஊரடங்கு நிறைவடைந்த நிலையில் சென்னையில் இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ளது சென்னை கடற்கரை சாலை பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து இயல்பாக நடைபெற்று வருகின்றன கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் உடல் வெப்பநிலை சோதனைக்கு பின்னரே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் நாள்தோறும் முன்னூத்தி தொன்னூத்தி இரண்டு விமானங்கள் இயக்கப்படும் நிலையில் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கை காரணமாக எண்பத்தி ஒரு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்றும் எண்பத்தி ஒரு விமானங்கள் தரையிறங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை விமான சேவைகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் சுய ஊரடங்கு முடிவுக்கு வந்ததை அடுத்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியுள்ளது எனினும் குறைந்த அளவே பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன ஈரோட்டை ஒட்டியுள்ள நாமக்கல் மாவட்ட எல்லைகளில் சாலைகளை மூடி காவல்துறையினர் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் இயல்பு நிலை திரும்பியுள்ள நிலையில் ஆந்திரா கர்நாடக மாநிலங்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை ஒசூர் வரை மட்டும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன 
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையில் உள்ள எழுபத்தி ஒரு பேருந்துகளுக்கு சுகாதாரத்துறையினர் கிருமி நாசினி தெளித்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் ஊட்டியில் நகராட்சி சந்தையில் கடைகள் அனைத்தும் திறந்துள்ளன கேரளா மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களிலிருந்து நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வாகனங்கள் நுழைய தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால் ஊட்டியில் வாகன போக்குவரத்து குறைவாக காணப்படுகிறது எனினும் கூடலூர் பகுதியில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பியுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கர்நாடக தமிழக எல்லையான ஜுஜுவாடி வரை குறைந்த எண்ணிக்கையிலான தமிழக பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன தமிழகத்திற்கு வரும் அனைத்து பயணிகளும் மருத்துவ சோதனைக்கு பின்பே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் வழக்கத்தை விட குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அரசு பேருந்துகளும் மற்றும் பத்துக்கும் குறைவான தனியார் பேருந்துகளும் இயக்கப்படுகின்றன கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக முகக்கவசத்தின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் அரியலூர் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் இலந்தைக்கூடம் கிராமத்தில் சுய உதவிக்குழு பெண்கள் முகக்கவசம் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஒரு முகக்கவசம் தயாரிக்க ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா வழங்கப்பட்ட போதும் பொதுமக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பணி என்பதால் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தயாரித்து வருவதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமரின் கிராமப்புற சாலைகள் அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் குக்கிராமங்களை இணைக்கும் வகையில் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தமிழகத்தில் நாகை மாவட்டத்தில் எழுபத்தி ஒன்பது சாலைகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நாகை மாவட்டத்தில் கிராமப்புறங்களை பெரிய சாலைகளோடு இணைக்கும் வகையிலும் நகர்ப்புற பகுதிகளுக்கு செல்லும் வகையிலும் பிரதமரின் கிராமப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நடப்பாண்டில் இதுவரை எண்பத்தி மூன்று கோடியே நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் எழுபத்தி ஒன்பது சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதனால் நூற்று இருபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவிலான அளவிற்கு கிராமங்கள் இணைக்கப்பட்டு சாலை வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இரண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் நடப்பாண்டில் முப்பத்தி ஐந்து கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கிராமப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்காக செலவிடப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டப் பணிகள் அனைத்தும் நிறைவடையும் போது முன்னூற்று எண்பத்தி ஒன்பது குக் கிராமங்கள் மாவட்டத்தில் இணைக்கும் வகையில் சாலை வசதிகள் பெறும் இச்சாலை வசதிகள் குறித்து பயனாளிகள் கூறுகையில் செல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பயனாளி ஆனந்த் இதற்கு முன்பு நாங்கள் இங்கேருந்து செல்லும் பொழுது நாங்கள் நகரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் கப்பி கப்பி மட்டும் போட்டிருப்பார்கள் கல்லும் முழுமாக இருப்பதனால் கற்பிணி பெண்களோ வயதானவர்களோ கல்லூரிக்கு செல்லக்கூடிய பெண்களோ சிறு குழந்தைகளோ செல்வதில் மிகவும் கடுமையாக இருந்தது செல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பயனாளி சுப்பிரமணியன் இப்பொழுது எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் குண்டும் குழி இல்லாமல் மக்கள் மக்களும் சரி மாணவர்களும் சரி அல்லது அரசு அலுவலகங்களுக்கு செல்லக்கூடியவர்களும் சரி இப்போ எந்தவித சிரமமும் இன்றி சென்று வருகிறார்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுக்குரிய விஷயம் பொதிகை செய்திகளுக்காக செல்வன் ஜெபராஜ் நாகை அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது பரவல் அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் அவசரகால மருத்துவ நிலையங்களை அமைக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிபர் டிரம்ப் கலிபோர்னியா நியூயார்க் வாஷிங்டன் மாகாணங்களில் மருத்துவ நிலையங்களை அமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மொத்தம் அமைக்கப்படும் பதினாறு நிலையங்களில் நான்காயிரம் படுக்கைகள் இருக்கும் என்று அவர் கூறினார் இந்த கொடுமையான கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியை அழிப்பதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருவதாக டிரம்ப் தெரிவித்தார் ஆப்கானிஸ்தானில் கோவிட் பத்தொன்பது பரவலை தடுக்கும் வகையில் சிறைகளிலிருந்து பல்வேறு கைதிகளை விடுவிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் கோவிட் பத்தொன்பது ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பதாக உயர்ந்துள்ளது அமைதி ஒப்பந்தத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முடிவின்படி கைதிகளை விடுவிக்குமாறு ஆப்கான் அரசு மற்றும் தாலிபான்களுக்கு அமெரிக்க சிறப்பு பிரதிநிதி வலியுறுத்தினார் 
இது தொடர்பாக காணொலி காட்சி மூலம் நான்கு தரப்பினர் மேற்கொண்ட ஆலோசனையில் விவாதிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கைதிகளை விடுவிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கான திட்டத்தை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் சிறை ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் நீதித்துறை அதிகாரிகளும் முடிவு செய்வார்கள் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் வரை அவசர கால கடன் வழங்கப்படும் என்று பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிவித்துள்ளது பனிரண்டு மாத காலத்திற்கு ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவீத வட்டியில் வழங்கப்படும் கடனை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை பங்குச்சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கியதும் சென்செக்ஸ் பத்து சதவீதம் வீழ்ச்சியடைந்ததால் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கு வர்த்தகம் நிறுத்தப்பட்டது இதேபோல தேசிய பங்குச்சந்தையில் நிப்டியும் அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் வீழ்ச்சியுடன் வர்த்தகம் தொடங்கியது தற்போது மும்பை பங்குச்சந்தை மூவாயிரத்து நானூற்று எழுபது புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளாகவும் நிப்டி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு புள்ளிகளாகவும் வர்த்தகமாகிறது சென்னையில் ஆவண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்று முப்பத்தி ஓராயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி எட்டு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒரு ரூபாயாக உள்ளது வெள்ளியின் விலை கிலோ ஒன்றுக்கு நாற்பதாயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பது ரூபாய் எழுபது காசாகவும் உள்ளது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் இருபத்தி எட்டு காசுகளாக உள்ளது டீசல் விலை லிட்டருக்கு அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்தி இரண்டு காசுகளாக உள்ளது அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் கோவிட் அச்சுறுத்தல் காரணமாக டோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி ஒத்திவைக்கப்படுவது தவிர்க்க முடியாதது என்று ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் ஒலிம்பிக் போட்டியில் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று கனடா அறிவித்துள்ள நிலையில் போட்டிகளை ஒத்திவைப்பது குறித்து ஒரு மாதத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது ஜப்பான் மற்றும் ஒலிம்பிக் கமிட்டி அதிகாரிகள் திட்டமிட்டபடி போட்டி நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ள நிலையில் பல்வேறு விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் விளையாட்டு அமைப்புகள் போட்டியை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று கோரியுள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக கால்பந்து மைதானத்தை தற்காலிக மருத்துவமனையாக பயன்படுத்த அந்நாட்டு கால்பந்து சங்கங்கள் அனுமதி அளித்துள்ளன இதையடுத்து பக்கா இம்பு கால்பந்து மைதானத்தில் இருநூறு படுக்கைகள் கொண்ட வசதி அமைக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பிரேசில் நாட்டில் கோவிட் பாதிப்பால் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது தொடர்வது வானிலை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது திருநெல்வேலி தேனி திருப்பூர் கன்னியாகுமரி நீலகிரி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் சில பகுதிகளில் மழை பெய்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு பொதுவாக வேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் கட்டுப்படுத்த சுய ஊரடங்கு உத்தரவை மக்கள் தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் இந்தியாவில் கோவிட் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று பதினைந்தாக அதிகரிப்பு மக்கள் ஊரடங்கை கடுமையாக பின்பற்ற மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்
தமிழ்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பதை கட்டுப்படுத்த போர்க்கால நடவடிக்கை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு நோய் தொற்றை தடுக்க கூடுதலாக ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு ஐநூறு மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு மருத்துவ தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் நியமிக்கப்படுவார்கள் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அமெரிக்காவில் கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பு உள்ள பகுதிகளில் அவசர கால மருத்துவ நிலையங்கள் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உத்தரவு கோவிட் பத்தொன்பது பிரச்சினையால் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை ஒத்திவைப்பது தவிர்க்க முடியாதது ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை நான்கு மணிக்கு வணக்கம்